듣는 속은 항아이 성부와 성자와 성령의 이름으로 아멘 10월 23일 연중 제29주간 토요일 루카복음 13장 1절에서 9절의 말씀입니다. 바로 그때 어떤 사람들이 와서 빌라도가 갈릴레아 사람들을 죽여 그들이 바치려던 재물을 피로 물들게 한 일을 예수님께 알렸다. 그러자 예수님께서 그들에게 이르셨다. 너희는 그 갈릴레아 사람들이 그러한 변을 당하였다고 해서 다른 모든 갈릴레아 사람보다 더큰 죄인이라고 생각하느냐? 아니다. 내가 너희에게 말한다. 너희도 회개하지 않으면 모두 그처럼 멸망할 것이다. 또 실로암에 있던 탑이 무너지면서 깔려 죽은 그 열여덟 사람. 너희는 그들이 예루살렘에 사는 다른 모든 사람보다 더큰 잘못을 하였다고 생각하느냐? 아니다. 내가 너희에게 말한다. 너희도 회개하지 않으면 모두 그렇게 멸망할 것이다. 예수님께서 이러한 비유를 말씀하셨다. 어떤 사람이 자기 포도밭에 무화과나무 한 그루를 심어 놓았다. 그리고 나중에 가서 그 나무에 열매가 달렸나 하고 찾아보았지만 하나도 찾지 못하였다. 그래서 포도 재배인에게 일렀다. 보게, 내가 3년째 와서 이 무화과 나무에 열매가 달렸나 하고 찾아보지만 하나도 찾지 못하네. 그러니 이것을 잘라버리게. 땅만 버릴 이유가 없지 않은가. 그러자 포도 재배인이 그에게 대답하였다. 주인님, 이 나무를 올해만 그냥 두시지요. 그동안에 제가 그 둘레를 파서 걸음을 주겠습니다. 그러면 내년에는 열매를 맺겠지요. 그러지 않으면 잘라버리십시오. 예수님 시대에는 비극의 원인을 죄에서 찾으려고 했습니다. 가난과 병고와 비참한 죄우는 죄에 대한 하느님의 벌로 여겼습니다. 지금도 여전히 세상에서 벌어지는 일들을 상선벌악이나 인과응보의 시각으로 해석하는 사람들이 있습니다. 예수님은 이 문제를 어떻게 생각하셨을까요? 오늘 복음은 두 가지 비극적인 사건을 배경으로 삼습니다. 하나는 빌라도가 벌인 비극이고 다른 하나는 자연적으로 발생한 비극입니다. 사람들은 이런 식의 폭력과 재해가 누구에게나 벌어질 수 있는 우연의 결과인지 아니면 필연적인 하느님의 섭리인지를 알고 싶어 했습니다. 예수님의 답은 이번에도 우리의 예상을 빗나갑니다. 회개하지 않으면 모두 그렇게 멸망할 것이다. 예수님은 죄와 벌이 아닌 죄와 회개를 말씀하십니다. 죄로부터 자유로울 수 있는 사람은 아무도 없고 벌은 하느님의 권한입니다. 따라서 죄와 벌 그리고 그 인과관계는 우리의 영역밥 문제입니다. 예수님은 우리가 할수 있는 일에 집중하라고 말씀하십니다. 그것이 회개입니다. 죄는 누구도 피할 수 없지만 회개는 누구나 할수 있습니다. 누구나 할수 있는 회개가 누구도 피할 수 없는 죄의 문제를 해결할 수 있는 유일한 길입니다. 회개는 내가 할수 있는 최선의 일입니다. 의정부 교구 김효준 레오 신부님의 묵상글로 함께했습니다. 성부와 성자와 성령의 이름으로 아멘 많이 많이 사랑해 주세요.